ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഫർഹാസ് ഫാമിലി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസേർട്ടുമായിട്ടാണ് ഉമ്മാലി അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്മാലി ഉമ്മാലി എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മാലി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അയ്യൂബിദ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഡിസേർട്ടാണ് പ്രശസ്തമായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ രാജവംശത്തിൽ പെട്ട ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസേർട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് അതിന് ഉമ്മ അലി എന്ന പേര് വന്നത് അലിയുടെ ഉമ്മ എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ പദാർത്ഥം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ അലിയുടെ ഉമ്മ എന്നാണ് വരിക ഇത് അറബ് നാടുകളിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിൽ തുടങ്ങി പശ്ചിമേഷ്യയിലാകെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഡിസേർട്ട് കൂടിയാണ് ഉമ്മാലി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉമ്മാലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ക്ലോസ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ ആൽമണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് കിസ്മിസ് കാഷു ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ക്രീമ് രണ്ട് കപ്പ് പാല് മധ്യത്തെ അനുസരിച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ക്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഷിലേക്ക് നിരത്തി വെക്കണം ഇതിന് പകരം ബ്രെഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു അഞ്ചാറ് പീസ് ബ്രെഡ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ഇത് ഇതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പഫിൻ്റെ പേസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ബെസിക്കറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല കുറച്ച് ക്യാഷ് ക്രഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ കിസ്മിസ് പിന്നെ ആൽമണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് വീണ്ടും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ബെസിക്കറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ക്യാഷ് ക്രഷ് ചെയ്തത് കിസ്മിസ് ലാസ്റ്റ് ആൽമണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പാല് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാലടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് സിനമൺ പൗഡർ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മിൽക്ക് മേടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് പാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അവസാനം ഇതിന് മുകളിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുക്കിംഗ് ക്രീം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം കുക്കിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ടും കുറച്ച് കാഷവും ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവണിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവണിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഒമ്പലീത പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ താങ്ക് യു